。我们家这个红烧肉啊，绝对绝对不放一滴水。这个会不会很油啊？会的，因为你这样搅拌两个小时，慢慢的炕就把它油都滴出来了。然后今天正好碰巧买到的话呢是黑猪肉。没到的这个地方就不要了，眼睛鲜肉，这个正常的话每一块的都差不多在三两左右，因为生肉三两的话也是烧出来，它还出了一点水分。这一块有多少斤？这一块大概在八斤，一天的话大概在五六块、六块样子。必须是五花肉，还要精品五花肉，就是人不管多大的猪，然后最多就是两板的，也就在十斤肉左右能用的。我这个也没有专门学，因为是从小看到我妈他们做。我们家一共姊妹六个，然后有四个姑娘，都做这个红烧肉吗？呃，不，他们都不会做，就我们一个爱好厨子，而且还学了好久。要用面食，要用面食的话，它会洗掉上面的粘粘物，就是油嘛，放在上面炸。这也是你妈妈教给你的？嗯。这种洗肉法就是三面的这种洗肉法的话，这个都是，应该是讲的是我们家的小民房。正常人家洗肉的话，也就是单纯的用水洗洗。这种的话，你看在摸到肉上面的话，是一点都不沾手的。这个菜籽油是纯正的菜籽油，都是我们自己家压榨的菜籽油。这炒这个肉必须用菜籽油吗？是的呀，菜籽油香呀，菜籽油是鱼肉当中的话最最好的了，就是品质最好的油。这个要不要炒糖色？这不要炒糖色。这现在就这样弄吗？对，就不停的搅拌。得搅拌多长时间？搅拌正常出锅的话要到两小时，搅拌两个小时。嗯，我们家的红烧肉只放这一味料，其他的都不放。不放盐吗？嗯，不放。这已经传了好几代人。这个基本上就好了。红烧肉的话呢？最关键、最关键的还是在回锅上面。哦，就是、还得回锅。对，是的。再蒸一下是吧？嗯，红红烧肉都是越蒸越好吃。香喷喷的红烧肉，这逆光看一下，像不像个艺术品？就是每一块都炖到这种状态。这个是六十八一份，一份的话是八块，它生肉的话基本能用到两斤多。看一下这一块哈。咦，我家这一块是瘦肉比较多的，这个虽然没有炒糖色，但这个颜色真的是绝了，太漂亮了。看一下这个是皮儿，肥肉、瘦肉，这块又是肥肉、瘦肉，但这块这个瘦肉、肥肉已经萎缩了。它这个这种状态，这个油脂渗的跟那种玉一样，好漂亮呀、啊！这个，看一下啊，就是这种一压的话，它就滋滋往外冒油，这油脂就冒出来了。我们先来吃这块瘦的哈，它这个红烧肉跟我想象中完全完全不一样，它一点都不辣，就里边这种瘦肉特别特别的难咬，类似于那种炖排骨一样，排骨上面那个肉很有嚼头。尝一点肥的，哎，肥的它很好哎，肥的就是炖到那种，基本上到入口即化那种程度了。但它是怎么保证这个肥的炖的那么烂，瘦的炖的这么有嚼头？这个红烧肉这个汤哈、啊，必须来浇米饭。看一下这个汤，一勺汤的话，有大半勺都是这个油脂。这个你别说，这个瘦肉哈、啊，它炖的这种不是很烂的程度的话，它嚼到嘴巴里边齁味真香，那个肉香味特别香。这个
，红烧肉汤汁拌米饭也是一绝，而且这个红烧肉是很少很少吃到的那种无香味的，没有甜味哇，这个好吃。